Hello students, today we are going to study uh, determiners and determiners uh, is a very important topic of English grammar. Usually we see that uh, in CBC grade 9, 10th and, and 11th this is a part of uh, the syllabus. And though in 12th standard it is not a part of the syllabus but still it is uh, equally important and uh, it is given in the earlier classes also. So students uh, we are going to cover this topic uh, comprehensively here. So before uh, we start the discussion of determiners, I would uh, I would like you to go through these uh, sentences. He wants to be a cricketer. This book is mine. He is my brother. And there is some water in the pot. So students, uh, you will uh, identify some of the words uh, being in red here so some of the words are written in red and rest of the words are written in black so uh, just notice one common pattern that whenever uh, there is a uh, whenever the word written in red appears just after that word there is a noun just like in the sentence mein kya hai, stu students uh, he wants to be a cricketer so a ke baad ek cricketer jo hai, ek noun hai. similarly this book is mine this ke baad jo book hai wo bhi ek noun hai he is my brother my ke baad bhi dekhi noun aa raha hai brother jo hai wo noun hai and there is some water in the pot and after some also there is uh, the word noun uh, water is also noun to ek pattern follow ye ho raha hai ki ye in charo words ne ek uh, aisi position fix kar di hai inhone ye bata diya hai ki inke just baad ab noun aane wala hai so these words are uh, uh, you know called determiners determiners are those words which fix the position of a noun जो noun की position को fix कर देते हैं हमें पहले ही indicate कर देते हैं कि इनके बाद क्या आना है noun आना है so all these words in red are determiners clear after that uh, uh, I'll tell you the types of determiners there are uh, four types of determiners uh, articles, possessives, demonstratives and quantifiers in uh, articles uh, we study definite and indefinite articles uh, like uh, a and and the in possessives uh, we study uh, the words like uh, my his your its their so these all words are called possessives in demonstratives we study the words like uh, this that these those these all are determiners after all these words you will find the use of noun and in quantifiers we study uh, various words like few little uh, so many some any uh, several uh, other another so uh, in quantifiers we study those words so uh, today we will start our discussion with the articles So articles uh, are of two types students uh, as you know definite article as well as indefinite article. So definite article mein hum uh, ek article jo study karte hain that is the and indefinite article mein jo hum study karte hain uh, those are two uh, articles A and N. So dekhi uh, definite ka matlab kya hota hai ki the jo hai wo particular objects or persons ke liye use hota hai when we know that person or object when that has already been referred to when there is already mention of that person or object when the context makes it clear so definite article tab use hota hai jab hame pata hota hai ki kiske liye hum ise use kar rahe hain kuch unique objects ke liye there are certain rules which we will be discussing later on aur indefinite article jo hote hain a aur n uh, inke uses to same hai but a aur n ka depend is pe karta hai ki iske baad jo noun singular noun se pehle ye use hote hain and iske baad jo noun aana hai wo uska sound kya aa raha hai kya wo sound ek vowel ka aa raha hai ya fir ek consonant ka aa raha hai aur a aur n kisi definite object ya person ki taraf point out nahi karte inka matlab koi bhi ho sakta hai we are not particularizing anybody here to the ka kis dekhiye students the is weak form of that जैसे अगर मैं बात करूं डेट बुक मतलब मुझे पता है मैं किस बुक की बात कर रहा हूं तो इसी तरह द उसी का ही एक वीक फॉर्म है एंड सिमिलरली ए और एन जो है वो वीक फॉर्म है वन के 
if if i say one person one person means that i i do not know that person one person koi bhi ho sakta hai any tom dick or harry can be that person to main usko particularize nahi kar raha hu main definite person ki baat nahi kar raha hu to ye one ka weak form hai ye aur an aur jo da hai wo that ka weak form hai and now a uh, very important point that the can be used before singular nouns plural nouns or un and uncountable nouns dekhiye uh, countable nouns mein hum dono ko study karte hain singular as well as plural nouns and then there is uncountable nouns to dekhiye singular nouns aapko pata hi hai jo singular hum baatein karte hain jo objects ki wo singular nouns hain jinko count kiya ja sakta hai one jo hai aur plural jo uh, more than one hai wo kis mein aa jate hain wo plural nouns mein aa jate hain अनकाउंटेबल जिस जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते लाइक वॉटर विंड मिल्क सो सो दिस ओल आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउंस सो द यूज किया जाता है इन नाउन से पहले सिंगुलर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउंस एंड एंड यूज होता है केवल सिंगुलर नाउन से पहले ये प्लूरल नाउन से पहले यूज कभी नहीं होगा और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी कभी यूज नहीं हो सकते ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन से पहले ही यूज होते हैं वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज दैट इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ भी सिंगुलर नाउन्स प्लूरल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स आए उनसे पहले द या ए और एन लगेंगे ही दैट मीन्स दैट वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड टू बी यूज इफ वी हैव टू यूज एनी ऑफ दीज आर्टिकल्स ए एन और दो दैन दीज द यूज ऑफ दीज आर्टिकल्स इज गवर्न बाय दीज रूल्स कि कौन सी नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल आता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर जगह आर्टिकल लगा देना है जहां इसकी जरूरत हो ओनली इन इन दोज केसेस एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट यस एज फर एज प्रोनाशिएशन ऑफ टी एच ई इज कंसर्न इफ टी एच ई इज फॉलोड बाय अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल ओके इफ टी एच ई इज फॉलोड बाय अ वर्ड अगर टी एच ई के बाद कोई ऐसा वर्ड आता है जिसको जो वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में हम इसे दी पढ़ेंगे आ, अगर मान लीजिए इसके बाद हमें एलिफेंट से पहले टी एच ई लगाना है सो इट विल बी प्रोनाउंस एज दी एलिफेंट ओके और अगर टी एच ई के बाद अगर कोई वर्ड ऐसा आता है जो कॉन्जोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो टी एच ई के बाद सपोज इसके बाद कोई वर्ड आ रहा है यू कैन से इफ आई से रेडियो ओके देन आई विल से द रेडियो इंस्टेड ऑफ सेंग द रेडियो आई विल से द रेडियो अगर इसके बाद कॉन्सोनेट आ रहा है तो मैं इसे द बोलूंगा और अगर इसके बाद वो वल आ रहा है तो मैं इसे द बोलूंगा क्लियर नाव मूविंग इन टू द नेक्स्ट लाइट ये स्टूडेंट्स इफ आई टॉक ऑफ ए और एन देन साउंड मैटर्स नॉट द स्पेलिंग और नॉट द फर्स्ट वर्ड यूजली वी आर टोट दैट इफ वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल देन दैट वर्ड टेक्स एन बिफोर इट एंड इफ अ वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सिडेंट देन दैट वर्ड टेक्स ए बिफोर इट बट इट इज नॉट द केस ऑलवेज इट इज द साउंड दैट मैटर्स नॉट द स्पेलिंग सो हैव अ लुक एट दीज few words a plus consonant sound and n plus vowel sound so i have uh, uh, taken a few examples here a one day match and only child uh, have a look at uh, these two words one day and only both of these words start with o but in that case the sound is v and in this case the sound is a only a sound and in a uh, one day va sound so uh, both the words start with uh, the same uh, letter vowel but still uh, in one word we have used a uh, a uh, uh, before that word and in the second one we have used an similarly a handsome person an hour because uh, yahan hour mein jo hai wo h silent hai similarly we have uniform or union kyunki yahan pe uh, ya sound aa raha hai and an umbrella a sound aa raha hai so uh, closely study uh, the words here uh, maine yahan pe inko uh, same uh, ink se highlight bhi kiya inke ek ek letter ko because uh, uh, ye uh, usi uh, 
उसी पर्टिकुलर लेटर का अलग अलग ए और एन का यूज़ दिखाया हुआ है यहाँ पे आ यूरोपियन टीम एन एन एलिफेंट बिकॉज यहाँ पे साउंड जो आ रहा है यूरोपियन में ये का साउंड आ रहा है और उसमें एलिफेंट में ए का साउंड आ रहा है सिमिलरली आ मदर एन एन एम एल ए अब देखिए एम एल ए में एम जो है वो एक कॉन्जोनेंट है बट स्टिल इट्स यू कैन से एन अक्रोनिम सो इट्स इट्स स्टार्टिंग विद एम एल ए सो जो ए का साउंड आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पे एन लगेगा एंड अ स्कूल एंड एन एस एच ओ ओके सो द मेन थिंग हियर इज दैट साउंड ऑफ द वर्ड मैटर्स नॉट द स्पेलिंग हो सकता है कि वो वोवल से स्टार्ट हो रहा हो फिर भी कॉन्सोडेंट की साउंड आ रही हो हो सकता है वो कॉन्जोडेंट से स्टार्ट हो रहा हो फिर भी वोवल की साउंड आ रही हो हमें साउंड को ध्यान में रख के जहाँ भी वोवल की साउंड है उससे पहले एन लगाना है एंड जहाँ भी कॉन्जोडेंट साउंड है उससे पहले वी हैव टू यूज ए क्लियर स्टूडेंट्स नाउ विल टॉक ऑफ द पोजिशन ऑफ द आर्टिकल कि एक सेंटेंस में आर्टिकल कहाँ यूज होता है सो लेट स्टडी सम रूल्स बिफोर ए नाउन वी कैन इंसर्ट एन आर्टिकल बिफोर अ नाउन फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर हे डॉक्टर इज अ नाउन एंड द वर्ड इन रेड इज एन आर्टिकल दैट इज ए सो ही इज अ डॉक्टर वी हैव यूज एन आर्टिकल बिफोर अ नाउन सेकेंडली बिफोर ए क्वालिफाइंग एडजेक्टिव suppose uh, if an adjective qualifies a noun then before that adjective we use an article for example alexander was a great warrior so warrior here is noun students great is an adjective that qualifies the noun warrior and uh, before that uh, adjective great i have used a okay so before a qualifying adjective also we can uh, add an article third one is before an adverb which comes before a qualifying adjective before an adverb which comes before a qualifying adjective so let's study this example this is a really beautiful painting okay uh, so listen carefully painting is a noun beautiful is an adjective that is qualifying the noun painting and really is an adverb that is qualifying the adjective beautiful तो देखिए जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसे एडवर्ब जो रियली really है वो क्वालिफाई कर रहा है तो इसका मतलब आ, कि एक ऐसा एडवर्ब से पहले भी हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं जो एडवर्ब क्या कर रहा है एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से पहले आ रहा है क्लियर देन इज समाइम्स आफ्टर द एडवर्ब कई बार हम आर्टिकल एडवर्ब के बाद भी यूज करते हैं देखिएगा इस यूज को This is quite a different version of the story. This is quite a different version of the story. तो देखिए quite यहाँ पे adverb है और उसके बाद हमने क्या use किया है article को use किया है So these are some of the special uses जहाँ पे हम articles को adverb के बाद भी use करते हैं Because we are talking of the position of the article here. Uh, students such uh, is uh, usually followed by a or an. For example. He is such a great athlete. You are such an idiot. Okay. He is such a great athlete. This is such an. Uh, he is such a nice fellow. Okay. You can take many more examples. And in such case, uh, we are using a or n just after such. And all and both are followed by the. Usually, after all or both, we use the article. For example, all the players are ready. All the players are ready, and both the persons are brave. So clear. So all the words are highlighted in red are articles. Students, uh, now we will study the uses of indefinite articles a or n. तो जैसा आपको बताया कि ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं मतलब वो किसी डेफिनेट ऑब्जेक्ट को डेफिनेट पर्सन को इंडिकेट किसी को पॉइंट आउट नहीं करते सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द यूजेज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई टू डिस्क्राइब समथिंग टू क्लासीफाई समथिंग वी यूज इन डेफिनेट आर्टिकल्स लाइक दिस इज अ लवली डे Suppose uh, it's a uh, lovely day. 
uh, and uh, it's a day to be outdoors not to be the indoors and uh, if i want to express uh, my feeling about it if i want to describe this day to main ye kahunga ki this is a lovely day to maine ise describe kiya maine article use kiya और अगर मैं किसी पर्सन को क्लासीफाई करता हूँ या डिस्क्राइब करता हूँ मान लीजिए कि इफ देर इज समबडी हु इज पैसिफिस्ट हु डज नॉट बिलीव इन वॉर्स हु वॉन्ट्स टू अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वॉर्स तो उस पर्सन के लिए भी मैं कहूँगा ही इज अ पैसिफिस्ट पैसिफिस्ट वो होता है जिसे शांति पसंद होती है जिसे युद्ध पसंद नहीं होते तो किसी को डिस्क्राइब और क्लासीफाई करने के लिए मैंने आर्टिकल यूज किया है द सेकेंड वन इज टू मैंशन समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम students uh, if uh, uh, we are uh, you know narrating a story or in in whatever situation we are aur agar hum kisi bhi uh, baat ka pehli baar kisi object ka mention karte hain singular uh, koi object hai singular koi noun hai to uske liye hum uh, indefinite articles mein se koi ek use karte hain a aur n uses dono ke same rahenge a aur n ke uh, aur wo depend karega ki sound kaun si aa rahi hai jahan pe sound vowel ki aayegi wahan n lag jayega otherwise we will use a तो देखिएगा देर वॉज अ हाउस ऑन द टॉप ऑफ अ हिल तो देखिए सपोज आई एम यू नो टेलिंग द स्टोरी टू समबडी एंड मैं ये कह रहा हूँ कि देर वॉज अ हाउस ऑन द टॉप ऑफ अ हिल तो यहाँ पे पहली बार हाउस का जिक्र हुआ है पहली बार हिल का जिक्र हुआ है तो इन दोनों से पहले मैंने क्या यूज़ किया है ए को यूज़ किया है सपोज इफ द सेकेंड टाइम इन इन द सेकेंड लाइन इफ आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द स्टोरी तो मैं कहूँगा कि द हाउस वॉज वेरी लार्ज द हाउस कहूँगा इस बार में क्योंकि पहली बार उस हाउस का जिक्र हो चुका है ए मैंने लगाया था वहाँ पे और अब दूसरी बार अगर मैं बात करने जा रहा हूँ इसका मतलब आ, मेरे मुझे और जो सामने वाला सुन रहा है स्टोरी को उस उनको दोनों को क्लियर है कि अभी अभी जो हाउस मेंशन हुआ है उसी की बात हो रही है इसलिए वो पर्टिकुलर बन गया अब इसलिए हम द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं सेकेंड टाइम में से द कहता हिल को भी मैं द बोलता फिर सेकेंड टाइम अगर मैं यूज़ करता क्लियर नेक्स्ट इज इन द सेंस ऑफ एवरी देखिए ए और एन का एवरी के मीनिंग में भी यूज हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ही गेट्स एन अलाउंस ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड ए मंथ तो कहते हैं कि उसे हर महीने पाँच हजार रुपये का अलाउंस मिलता है तो अ मंथ का मतलब एवरी मंथ तो इस सेंस में भी हम ए और एन का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज इन द सेंस ऑफ सेम देखिए सेम के सेंस में भी इसका यूज किया जा सकता है कैसे बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टूगेदर तो देखिए आपने ये सुनी भी होगी सही कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे कि बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टूगेदर ए फादर ए फेदर का मतलब होगा सेम फेदर के ठीक है तो इस सेंस में भी इसको यूज किया जा सकता है इन न्यूमरल सेंस मीनिंग वन तो देखिए मैंने आपको बोला कि जो ए और एन है वो वन का ही वीक फॉर्म होते हैं तो ये वन के सेंस में भी इन्हें यूज किया जा सकता है कैसे हंड्रेड पैसे मेक अ रुपी देखिए सौ पैसों से एक रुपया बनता है हंड्रेड पैसे मेक अ रुपी या फिर वन रुपी तो इस सेंस में भी इनको यूज किया जा सकता है नेक्स्ट इज टू रेप्रेजेंट अ क्लास एक क्लास को रेप्रेजेंट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की किसी यू कैन से एनिमल की पूरी क्लास को डिनोट करने के लिए जनरल वे में अगर उसके बारे में बात करें तो हम इसको ए या एन को यूज कर सकते हैं कैसे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल तो जो डॉग है एक बड़ा ही फेथफुल एनिमल होता है इसका मतलब मैं किसी पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं हर डॉग के लिए पूरे डॉग्स के लिए यू कैन से पूरी उनकी क्लास के लिए पूरी जाति के लिए बात कर रहा हूँ कि जो डॉग है बड़ा ही वफादार जानवर होता है स्टूडेंट्स हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट अ क्लास वो उसका मैं आगे जिक्र भी करूंगा लेकिन यहाँ भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसी बात को हम तीन तरीकों से कह सकते हैं बिना किसी मीनिंग में चेंज हुए कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल सेकेंडली इसको मैं लिख सकता हूँ द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल वो भी इक्वली करेक्ट होगा और थर्ड मैं इसका प्लूरल बना के लिख सकता हूँ डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स इन तीनों का सेम मतलब रहेगा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ A dog is a faithful animal, and then I can say the dog is a faithful animal, and uh, third one is dogs are faithful animals. जब मैं plural uh, में बात करूँगा तो कोई article नहीं लगेगा general sense में और इस तरीके से पूरी class को represent कर पाएंगे Clear?
next use is to generalize the proper noun to generalize the proper noun means that uh, sometimes some persons are so famous and if uh, some layman or if some ordinary person has the quality of a well known person to hum ye keh dete hain ki ye uske jaisa hai ya fir ye wo hi hai iska matlab us jaise iske andar qualities hai to dekhiye example se aapko zyada clear hoga he is a kohli in the making listen kohli is a very you can say great cricketer virat kohli एंड uh, हम पता है कि विराट कोहली के नाम से पहले या फिर किसी भी इंडिविजुअल के नेम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते प्रॉपर नाउन में बट इफ़ आई से ही इज़ ए कोहली इन द मेकिंग तो यहाँ पे कोहली का मतलब एवरी इंडिविजुअल हु प्लेज लाइक कोहली या फिर एवरी पर्सन हु हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ विराट कोहली जो कि कोहली के जैसा इतना अच्छा खेलता है या एवरी गुड क्रिकेटर यू कैन से जो बहुत अच्छा क्रिकेटर है कोहली के जैसा जो खेलता है ही इज अ कोहली के स्टाइल से खेलता है ही इज अ कोहली इन द मेकिंग मतलब वो आ, जो आने वाला टाइम का कोहली है ठीक है तो यहाँ पे मैंने इसको आर्टिकल आ, लगाया है ही जस्ट डिड अ जैक्सन दे देखिए ये एक और इम्पोर्टेंट यूज है माइकल जैक्सन यू माइट हैव हार्ड हिज नेम यू इज अ वेरी यू नो फेमस डांसर तो माइकल जैक्सन के जैसा मान लीजिए कोई स्टेप कर लेता है तो मैं ये कह दूंगा कि ही डिड जैक्सन देयर मतलब उसने अभी जैक्सन के जैसा स्टेप किया तो इन दिस वे आल्सो दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टाइलिश यूज ऑफ इंग्लिश तो इस तरह से भी हम एक आर्टिकल किसी के नाम से पहले यूज कर सकते हैं और अगर मैं चलो कोहली की बात लेके करता हूँ कि इफ समी यू नो प्लेज अ कवर ड्राइव लाइक कोहली देन आई कैन से डेट ही डिड अ कोहली देयर मतलब उसने अभी भी कोहली के जैसा खेला तो उसका मतलब ये होगा क्लियर नेक्स्ट इज इन देंस ऑफ एनी तो देखिए एनी के सेंस में भी इसे यूज किया जा सकता है इनडेफिनेट आर्टिकल को ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड मीन्स ही डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड सो ये भी एक सेंस बन जाती है इनडेफिनेट आर्टिकल की बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू रेफर टू सम स्ट्रेंजर हम किसी प्रॉपर नाउन से पहले किसी स्ट्रेंजर को रेफर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं यूजुअली मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले या किसी के नेम से पहले हम इसे यूज़ नहीं कर सकते बट देर आर सम सिनेरियोज इन विच वी कैन यूज दिस हाउ अ मिस्टर मेहता हैज कम सपोज कीजिए कि समबड़ी यू नो कम्स टू योर हाउस और uh, उनका नाम मिस्टर मेहता है और आप उन्हें जानते नहीं हो ठीक है तो उन्होंने यू नो डोरबेल को रिंग किया और आपने उनसे पूछ लिया कि जनाब आप कौन हैं तो उन्होंने कह दिया कि आई एम मिस्टर मेहता एंड आफ्टर डैट यू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एंड योर योर सपोज योर फादर आस्क यू हु हु इज़ देयर एट द डोर एंड यू से कि कोई मिस्टर मेहता आए हैं एक्चुअली यू डो नॉट नो दैट पर्सन तो आप ये कह सकते हैं अ मिस्टर मेहता हैज़ कम अगर आप जानते होते हैं उनको तो आप सिंपली कह सकते थे कि मिस्टर मेहता हैज़ कम और वट जो भी अंकल है या कुछ भी आ, लेकिन अगर आप नहीं जानते ये ए, ये इंडिकेट कर रहा है कि यू डो नॉट नो दैट पर्सन दैट पर्सन इज स्ट्रेंजर टू यू आ मिस्टर मेहता हैज कम क्लियर नेक्स्ट इज इन देंस ऑफ सर्टन देखिए सर्टन मतलब निश्चित की सेंस में इसको यूज किया जा सकता है कैसे अ चाइल्ड केम एंड स्माइल एट मी एक बच्चा आया और उसने वो मुझ पर मुस्कुराने लगा अ पर्सन मैट मी एट द स्टेशन तो देखिए ये बात है सर्टन थी अ सर्टन पर्सन या मतलब यू नो आई डो नॉट नो मच अबाउट दैट पर्सन मे बी बट सर्टन हाँ ये निश्चित था कि ऐसा हुआ था तो इस सेंस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं अ चाइल्ड केम एंड स्माइल एट मी अ पर्सन मैट मी एट द स्टेशन क्लियर देन इज इन एक्सक्लेमेशन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखिए एक्सक्लेमेशन में आपको बताइए Uh, कैसे हम कहते हैं कि वट अ ग्रेट विजुअल अगर कोई बहुत ही अच्छा हमें नज़ारा देखने को मिले इस विल से वट अ ग्रेट विजुअल एंड यू नो आई एम अज फैन ऑफ क्रिकेट सो मोस्टली आई टॉक ऑफ क्रिकेट तो मैं क्रिकेट का ही फिर से एग्जाम्पल ले रहा हूँ वट अ स्टनिंग कैच ओके वट अ स्टनिंग कैच अगर एक किसी ने बहुत ही शानदार अगर किसी फील्डर ने कोई कैच पकड़ा है तो वट अ स्टनिंग मतलब कितना जबरदस्त कितना शानदार कैच है तो इन ये एक एक्सक्लेमेशन में इसका यूज हम कर सकते हैं द नेक्स्ट इज वेन मोस्ट इज यूज इन द सेंस ऑफ वेरी और वेरी मच देखिए एक तो मोस्ट का यूज क्या होता है हमने सुना है कि सपोज ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पोअ इन द क्लास 
जब ये सुपरलेटिव बनता है तो हम सुपरलेटिव से पहले हमें पता है कि द यूज़ करते हैं बट जब कई बार मोस्ट का यूज़ वेरी के सेंस में भी होता है वेरी मच के सेंस में तो उससे पहले फिर हम द नहीं लगाते फिर हम इनडेफिनेट आर्टिकल में से ए लगाते हैं कैसे देखिएगा दिस इज अ मोस्ट टेरीफाइंग सीन इसमें ये नहीं कहेंगे दिस इज द मोस्ट टेरीफाइंग सीन दिस इज अ मोस्ट टेरीफाइंग सीन मतलब यहाँ सेंस ये आ रही है कि दिस इज अ वेरी टेरीफाइंग सीन मोस्ट का मतलब यहाँ पे वेरी के सेंस में आ रहा है कि दिस इज अ वेरी टेरीफाइंग सीन तो इससे पहले हम ए लगाते हैं ना कि द क्लियर सो नाउ वी आर डन विद द यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द तो द जैसा कि आपको पहले ही बताया कि द पर्टिकुलराइज करता है द डेफिनेट चीज़ों की बात करता है सो लेट स्टडी वैन इट इज क्लियर विच वन वी मीन तो स्टूडेंट्स द तब यूज होता है जब हमें पता हो आ, कि किस चीज़ों किन चीज़ों की बात करें वैन वी आर वेरी श्योर वैन वी आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड दैट वी वट आर द थिंग्स बींग टॉक्ड अबाउट तब हम उस केस में द यूज करते हैं लाइक देखिएगा दिस कैन हैपन इन थ्री वेज बाय रिपीटेशन वैन ओनली वन थिंग इज देयर वैन द थिंग इज यूनिक यू कैन से एंड द थर्ड वन इज फ्रेज और क्लोज आफ्टर द नाउन मेक्स इट क्लियर एज टू विच विच इज द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट तो देखिएगा ये तीन तरीकों से हो सकता है कि हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं आ, पहला होता है जी रिपीटेशन रिपीटेशन से कैसे आप बात करेंगे मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल लिया था देर वॉज अ हाउस ऑन द टॉप ऑफ अ हिल द हाउस हाउस द मर्चेंट द मर्चेंट वॉज अ वेरी नाइस फेलो तो देखिएगा देर वॉज अ हाउस ऑन द टॉप ऑफ अ हिल तो पहली बार हाउस का जिक्र हुआ हमने क्या किया ए यूज किया और द हाउस हाउस द मर्चेंट अब दूसरी बार कि एक पहाड़ी पे एक घर था और उस घर के अंदर एक मर्चेंट रहता था तो द हाउस दोबारा मैंने यूज किया इसका मतलब क्या है कि अभी अभी जो मैंने बताया कि पहाड़ी के ऊपर जो घर है उसी के अंदर वो मर्चेंट रहता था मतलब मुझे पता है किस घर की बात हो रही है जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया है पहली बार जिक्र करूंगा तो वो घर मेरे लिए न्यू था और दूसरी बार जिक्र करूंगा इसका मतलब हमें पता है किस घर की बात हो रही है मतलब पर्टिकुलर हो गया है वो तो इसके लिए हमने द यूज किया अब देखिये मर्चेंट मैंने यूज किया मर्चेंट से पहले आ यूज किया क्योंकि वो पहली बार बात हो रही है मर्चेंट की अब उससे नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कि द मर्चेंट वॉज वेरी नाइस फेलो डैट मीन्स अभी अभी जिस मर्चेंट का जिक्र हुआ जो उस पहाड़ी के ऊपर वाले घर में रहता था वही मर्चेंट नाइस फेलो डैट मीन्स आई हैव यूज द क्योंकि हमें पता चल गया कि पहले उसका जिक्र हो चुका है तो द मर्चेंट हमने यूज किया कि हम पर्टिकुलर उसी मर्चेंट की बात कर रहे हैं तो एक तो रिपीटेशन से होता है कि डेफिनेट बनती है चीजें वन ओनली वन इज देयर ओके तो देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने अ कार स्टॉप्ड एंड द ड्राइवर गॉट आउट एक गाड़ी रुकी और ड्राइवर उससे बाहर निकला द ड्राइवर यूज किया अब देखिए ड्राइवर कौन सा वो जो गाड़ी रुकी उसी का ड्राइवर होगा डैट मीन्स एक ही ड्राइवर हो सकता है वहाँ पे तो अ कार स्टॉप्ड एंड द ड्राइवर गोट आउट तो हमें पता है कि जो गाड़ी रुकी है उसी का ड्राइवर है ओनली वन वन ओनली वन पर्सन और ऑब्जेक्ट इज देयर तो उस केस में भी हम पर्टिकुलर मान लेते हैं उसे द यूज करते हैं सपोज इफ आई गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई आई से टू यू नो रिसेप्शनिस्ट और और सम अदर पर्सन कुड आई टॉक टू द मैनेजर कुड आई टॉक टू द मैनेजर तो देखिए उस रेस्टोरेंट के मैनेजर की बात ही कर रहा हूँ वहाँ पे एक ही मैनेजर होगा और उसी किसी उसी से बात करनी है मुझे तो उस केस में भी मैं मतलब पर्टिकुलर द यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक ही है वो पर्सन वहाँ पे और सबको पता है कौन सा मैनेजर है एंड मतलब मुझे ये नहीं पता हालांकि कि वो मैनेजर में भी शायद मैं उसको ना जानता हूँ लेकिन बात तो उसी रेस्टोरेंट के मैनेजर की हो रही है ना उस सेंस में ये पर्टिकुलर हो रहा है गेटिंग इट नेक्स्ट इज द पी एम इज टू एड्रेस द नेशन टू मोरो द पी एम इफ आई से द पी एम दीज डेज आई मीन आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज एड्रेस द नेशन क्वाइट अ फ्यू टाइम्स लेटली ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक बट द पी एम इज टू एड्रेस द नेशन टू मोरो का मतलब क्या है एक ही पी एम है हमारे देश के उन्हीं की बात हो रही है एंड इट इज क्रिस्टल क्लियर तो वैन ओनली वन थिंग इज देयर और उनकी बात होती है तो उससे पहले हम द यूज करते हैं द थर्ड वन इज स्टूडेंट्स फ्रेज और क्लोज आफ्टर द नाउन मेक्स इट क्लियर जब नाउन के बाद कोई फ्रेज या कोई क्लोज हो और वो ये क्लियरली बता रहा हो कि किसकी बात हो रही है क्लियर द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी मैं सिंपली कहूँ द पर्सन कौन सा पर्सन भाई वो जो कि मेरे 
पास बैठा है द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी तो इसका मतलब क्या हुआ पर्टिकुलर कर दिया मैंने कि द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी उसी की बात हो रही है उसके बाद ये फ्रेज आया है जो इसे पर्टिकुलर कर रहा है एंड द सेकेंड सेंटेंस इज द बॉय इन रेड शर्ट इज माई क्लासमेट द बॉय कुछ पता नहीं चल रहा बट इफ आई से द बॉय इन रेड शर्ट कि वो लड़का जिसने रेड शर्ट डाली हुई इसका मतलब मैंने पर्टिकुलर कर दिया ना कि पता चल रहा है कौन से लड़के की बात हो रही है तो फ्रेज और क्लोज जो है बॉय के बाद इन रेड शर्ट ये क्लियर कर रहा है डेफिनेट बना रहा है तो इसलिए हमने द यूज किया सो इन दिस केस ऑल्सो विल यूज द सो दैट मीन्स वी यूज द वेन इट इज क्लियर विच वन वी मीन